allemaal action make-up. En ik dacht, misschien is het weer eens leuk om een, om een filmpje op te nemen. Nu heb ik niet alles voor een full face. Dus ik ga even af en toe een beetje cheaten. Ik heb hier mijn Max Factor uh, Face Finity voor mijn foundation. Maar dat is volgens mij ook dan het enige waar ik mee ga cheaten. En ik begin met de primer. Ik heb hier een bonnetje liggen. Dus we moeten even kijken hoe duur dit was. En dat kan ik natuurlijk weer niet 1, 2, 3 vinden. Maar het was 1,99. Dit was het duurste wat ik, uh, wat ik heb gekocht. En het is een primer die je zeg maar, aanbrengt voordat je alle andere rotzooi op je gezicht smeert. En uh, de groene primer uh, zorgt ervoor dat alle, uh, of niet alle, maar dat de roodheid die je in je gezicht hebt en vlekjes en zo gereduceerd worden. Dus minder worden. Nou komt het goed uit, want ik heb vandaag heel veel rode vlekjes. Dus het is gelijk een goede dag om uit te testen of dit werkt. Ik doe dit gewoon zo. Een beetje pompen. Dat duurt dan altijd een beetje lang. Want ik heb het nog nooit gebruikt. Oh, kijk, daar komt het. Het is een beetje jelly-achtig. Ik had meer een crème uh, verwacht, eerlijk gezegd. Maar het is dus een, een soort gel. En ik breng dat gewoon even met mijn handen aan. Ik kan het ook met een, uh, met een kwast doen. Het is maar net waar je, waar je gelukkig van wordt. Op die dag. Zo. Ik heb de primer aangebracht zoals jullie zagen. En ik moet eerlijk zeggen, ik zie geen verschil in roodheid reducatie Dus weet je, de roodheid is er nog. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik elke dag een primer gebruik. Omdat, uh, nou ja, weet je, dat is gewoon beter om je gezicht uh, ook te beschermen. Je, niet iedereen, maar... Ik doe toch wel wat make-up op elke dag. En dan is het gewoon fijn om, om eventjes een laagje op te smeren. Het voelt op zich prima. Het voelt niet plakkerig. Een heel klein beetje plakkerig. Het is natuurlijk een, een gel. Maar het trekt vrij snel in. En ik kan niet zeggen dat ik heel erg ontevreden over dit product uh, ben. Het enige is, nou ja, het is groen. Dat behoort dan roodheid uh, te verminderen. En dat zie ik er niet helemaal aan terug. Nu ga ik eventjes de foundation opdoen. Dat ga ik versnellen, want dat is, uh, nou ja, niet echt interessant. Nou, ik heb nu een basislaagje op en um, dan kunnen we verder. Wat heb ik gekocht? Ik heb een mascara gekocht. Ik heb... Van die single eyeshadows. En ik weet niet of dit per se nieuw is. Maar ik heb dit nog nooit gebruikt. En ik heb wat uh, standaard uh, herfstkleuren heb ik uitgekozen. Aubergine, Sahara en chocolate. Dus daarmee ga ik gewoon een, een standaard look maken. De mascara uh, is van een ander soort um, Merk. Het vaste huismerk van uh, de Action is Max More. Maar daar hangen nu heel veel van deze ook. Dus ik ga ervan uit dat dat ook gewoon een beetje hun, uh, in hun collectie zit. En als laatste heb ik dan een contour en highlighter stick heb ik gekocht. En dat vind ik wel heel erg leuk. Daar ga ik ook mee beginnen. Um, aan de ene kant heb je, uh, heb je een, een stick voor het contouren. En aan de andere kant om het een beetje te highlighten. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat zich uit. Ik, uh, ik contour niet altijd. Uh, soms doe ik een heel klein beetje hier met wat uh, bronzing powder. Maar ik ben daar niet uh, altijd van. Wat ik wel bijvoorbeeld altijd op doe is uh, blush. Die heb ik nu niet. Dus dat schiet lekker op. Maar ik begin gewoon. En als ik dan contour, dan pak ik zeg maar vanaf de bovenkant uh, van mijn oor tot hier naar beneden. En dat is dan de streep die ik maak. Oeh. Als ik dan echt heel erg enthousiast ben. Het smeert heel erg fijn op. Het is heel gladjes. Je hoeft niet, het is niet een heel stroef ding of zo. Dus dat is fijn. Als ik dan heel enthousiast ben, dan ga ik hier ook een beetje contouren. Dus dan pak ik gewoon de bovenkant van mijn hoofd. En daar, uh, dan smeer ik uh, daar uh, ook wat op. En wat je zeg maar doet, is je maakt je gezicht optisch. Smaller. Dus uh, wat ik dan heel vaak doe is gewoon om mijn jukbeenderen wat meer 
omhoog te laten lijken. Doe ik hier wat. Hier een beetje om de onderkin uh, te optisch te reduceren. Dus hè, dat, ik bedoel, hij is niet minder, maar het lijkt minder. En hier om je gezicht een beetje smaller te lijken. Sommige mensen doen het ook bij hun neus, maar ik vind dat bij mijn neus niet nodig. Ik vind, weet je, het is sowieso niet nodig. Het is leuk. Het is leuk, make-up. Um, maar ik doe het nooit bij mijn neus. Want mijn neus is, uh, is... Ik heb een kleine neus, dus... Weet je, niet, niet, niet nodig. En dan ga ik even... Ik pak even deze en dan ga ik blenden. Ik ga gewoon blenden. Je blendt hem heel makkelijk uit, merk ik. Maar wat, je, wat ik ook merk is dat het vrij snel, zeg maar, uh, een beetje verdwijnt. Nou heb ik het niet helemaal gedaan zoals het hoort. Want je moet een beetje een soort van driehoekje moet je creëren. Ook hier, hier wat breder en dan ga je wat dunner ga je eruit. Dus ik ga even zo, zo een heel klein beetje, een driehoekje zo. En hier ook een driehoekje. Zo. En dan heb ik hier wat gedaan en hier wat gedaan. En dat ga ik gewoon blenden. Want blenden is de key. Dat weten jullie nu wel, hè? Nou, ik vind uh, dat ik uh, goed geblend heb. Dan ga ik de highlighter gebruiken. Die gebruik ik als ik hem al gebruik. Hier gewoon op het bovenste randje, dingetje, plekje van je jukbeenderen. Dat voel je. Je voelt waar de botten zijn. Dat is zeg maar waar je moet highlighten. En ik ga even kijken, want zie ik wel, komt er wel wat af. <laughs> je kan wel een beetje wat harder hiermee, want uh, het pigment is niet enorm. En het is natuurlijk een highlighter, dus pigment. Hm. Het is een glansje wat het moet geven. Ik uh, vind hem wel mooi eigenlijk. Hij is heel, uh, nou ja, subtiel. Je kan het zo subtiel maken als je, als je zelf wil natuurlijk. Maar als ik zo zeg maar, dit, is, dit valt nu iets op. Dan denk ik, ja, is wel mooi. Aan de andere kant is het hetzelfde hoor. Maar dan, hier heb ik geen lamp. Nou, wat vind ik eigenlijk van dit product? Ik moet eerlijk zeggen, ik ben hier heel erg enthousiast over. Echt waar. Dit is, waar is het? Ik moet even kijken. Shush, shush, shush. 79 cent. Jongens, allemaal naar de action. Echt waar. Ik ben, nogmaals, dat zei ik in het begin, niet iemand die heel erg uh, van contouren is. Ik vind het vaak net even een tikje te opvallend. Maar dit ga ik echt zeker heel veel vaker gebruiken. De kleur is namelijk niet zo heel erg heftig. En uh, het past bij mijn huid. En ik zie echt wel verschil. Dus ik ben, ik ben blij. En zo op deze manier is het een heel subtiel verschil. Ben ik toch aan het contouren. Maar niet al te hysterisch à la Kim. Dus yes, dit is een jee. Nou, de make-up van Action die gaat gewoon vooruit. Uh, mensen die mij langer volgen, die weten dat ik geen fan ben van de uh, Action make-up. Gewoon omdat het, uh, het pigment is gewoon... Nou, weet je, vaak niet goed. En dan denk ik, spaar eventjes net die 3 euro meer voor uh, Essence en uh, Catrice. En dan heb je wel wat. Maar dit, 79 cent, can't beat anything. Nou ga ik verder met de, die eyeshadow dingen. Die ik er natuurlijk weer niet goed uitkrijg. Um, ik ga verder met deze en... Um, even denken, die waren 59 cent per stuk. Ik ben heel erg benieuwd. Voor 59 cent? I don't know. Ik ga met deze kleur Sahara op mijn wenkbrauwbot de uh, chocolate gebruik ik op mijn bewegend ooglid. En hiermee uh, ga ik in mijn crease zitten. Ik heb, ik heb het erop gedaan. Ik heb het heel simpel gedaan. Uh, ik heb de lichtste kleur heb ik op mijn wenkbrauwbot uh, aangebracht. De bruin tint. Wat is het? Chocolate. Ik vind het niet echt heel erg chocolate hoor. Maar goed, de chocolate. Of de, het is melkchocolade. De melkchocolade heb ik op mijn bewegend ooglid aangebracht. En de, uh, hoe heet deze kleur? De aubergine heb ik in mijn uh, crease aangebracht. Ik heb het nog niet uitgeblend. Want ik wilde even laten zien aan jullie hoe het eruit zag. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet ontevreden ben. Ik ben heel erg verrast van het pigment. Ik heb niet heel erg vaak nieuwe laagjes aan moeten brengen. Dit is eigenlijk één laagje. En 
Ik ben, uh, ik ben helemaal verbaasd. Wat ik even ga doen is, ik heb een, 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 een blending brush. En dan ga ik heel even ook weer in die Sahara zitten om het een en ander wat zachter te maken. En ik gebruik de Sahara om even hier extra te poppen. Ik doe dat wel eens vaker. Dan doe ik een wat licht kleurtje hier zo in het hoekje. En dan krijgt het net even wat meer een pop. En... Nou, dus nu heb ik een look gemaakt. Ik, uh, ik, uh, ik vind het wat. Ik pak nu de Fashion uh, Mascara. En volgens mij heeft hij uh, twee kanten. Dus dat, uh, dat is altijd leuk. <laughs> Ik ga even kijken wat dat precies is. Of de ene... Het is een vet lash fiber. Dus de ene zal wel de fibers zijn. En de andere de mascara. Ik moet even kijken welke wat is. Wit. Dus ik ga hem gewoon aanbrengen. Ik ga hem doen. En ik ga eerst even kijken hoe duur was die. Dat is ook altijd interessant om te weten. 1,50. Wat je doet met die, met die fiber uh, lash mascara dingen en zo. Is er zitten een soort uh, ja, plukjes. <laughs> er zit wat stof op of zoiets dergelijks. Ik weet niet. Fibers. Fibers. Ik kom niet op het Nederlands woord. En uh, die breng je aan op je wimpers. En als je er daarna dan de, de kleur van de mascara achterop doet. dan Kijk, jullie zien, kunnen jullie het zien? Die fibers. Dat zijn gewoon stukjes. En uh, als je er dan daarna met de mascara overheen gaat, dan lijken je wimpers dikker. Nou goed, ik heb dus nu de fiber opgedaan. En zoals jullie zien, ik heb al niet hele korte wimpers. Dus mijn wimpers zijn al vrij lang. Langer dan gemiddeld, zeg maar. Maar nu zie je al helemaal dat die echt verlengd is. Dus ik ben heel erg benieuwd naar hoe het er uiteindelijk uitziet. Ik ga nu het zwart aanbrengen. Dit is dan een beetje, dat doe ik altijd een, een beetje zo. Jong hè? Beetje viezig. En dit is het resultaat. Uh, wat ik merk aan deze mascara is dat je best wel wat laagjes aan moet brengen om een beetje volume te krijgen. Of niet volume, maar dikte. Dat heb je ook niet echt. Het, het blijft uh, vrij gesepareerd, om het maar even te, zo te zeggen. Als je te lang doorgaat, dan komen er een heel klein beetje klontjes. Maar voor 1,50 vind ik dit toch wel een, een, ja, een grappige mascara. Het, 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 het werkt, weet je. Je doet, er, je doet er wat wit op en je doet er daarna mascara op. En je wimpers lijken echt wel... Uh, langer, dus jee, ik ben alleen maar enthousiast. Het enige waarvan ik, ja, weet je, dat werkt niet echt. En dan als laatste ga ik deze opdoen. Dat is een uh, 2 in 1 lip duel. En ik heb pink coral genomen, dus dat is wel weer een heftige kleur. Maar die vond ik wel leuk. Ze had ook rood en andere kleuren en zo, maar ik dacht, ik doe deze. Nou, het is een, een, een lipstick en een, uh, een uh, nou ja, een, hoe zeg ik dat, een lipgloss eroverheen. Ik vind hem erg heftig. <laughs> Hij is heel erg coral. Kijk op. Ik vind hem meer oranje eigenlijk. Dus wat ik ga doen is... Ja, ik ga, jullie moeten het natuurlijk even zien. Dus ik, ik breng hem toch op. Ik wilde eigenlijk alleen de gloss op doen. Weet je, zo lekker safe. Soms is het fijn om lekker safe te zijn. Maar dan zien jullie nog niet hoe het eruit ziet. Dus ik breng hem op. En ik zie al gelijk dat hij op de huid heel uh, gepigmenteerd is. Maar op mijn lippen... Um, ja, zie je, er, zie je er mijn lippen doorheen. Snel, want ik zeg nu niks. Nou, wat ik nu al zie en wat er gebeurt. Focus, focus. Focus. Kijk. Dit soort dingen, als het er zo bovenop ligt, dan vind ik het al niet prettig. Dat ziet er voor mij niet mooi uit. Dan denk ik, oh dat is veel te kalkerig. Maar ik hap even af. Zo, en doe de lipgloss op. Om het af te maken. 
Nou, van het, het lipproduct ben ik minder fan. Ik moet zeggen dat ik denk dat als je zeg maar in de zomer, dat de kleur wel heel erg leuk is. Daar heb ik niet zo heel erg veel last van. Maar de lipgloss heeft een beetje een smaakje. En de lippenstift brengt niet mooi gelijkmatig op. En zeker als je een beetje... Ja, niet korsjes op je lippen hebt, maar ze zijn niet helemaal glad en, uh, en, uh, en gemaakt. Hallo allemaal, totaal andere dag. Ik ging uh, de net editen en toen dacht ik, nou leuk, ga ik even gelijk online zetten. En mijn camera, of ik denk dat het gewoon echt aan de SD kaart ligt, die heeft gewoon het einde van mijn opnames gisteren gewoon niet meegenomen. Ik weet niet, ik moet eerlijk zeggen dat het een kaartje was dat hier ergens lag, zeg maar. Het is niet een kaartje wat ik altijd gebruik, die lagen beneden. En ik was serieus te lui om naar beneden te lopen om dat kaartje, want ik dacht, nou, er ligt hier een kaartje, maar dat werkte dus niet. Dus de conclusie van de action make-up doe ik gewoon een dag later met totaal andere make-up op. En nou ja goed, weet je, kleren en alles. Maar de conclusie blijft hetzelfde. Allereerst de primer. Ja, wat vind ik ervan? Op zich is die prima. Het is een beetje een jelly uh, uh, ja, substantie. En het is fijn om het op te brengen. Maar ik kan nou niet zeggen dat het feit dat het groen is uh, ook het, 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 mijn roodheid weghaalt of vermindert of iets dergelijks. Dus wat dat betreft is het een no. Maar qua gevoel is het, is het prima. Ik zou dan eerder, want volgens mij hebben ze ook nog een, een beetje roze-achtig, dan zou ik die kiezen. De... Single Eye Shadow Colors uh, vond ik prima. 59 cent per stuk. Het pigment was prima. Gisteravond toen ik thuis kwam zat het er ook nog echt goed op. Dus mocht je niet heel veel geld hebben, uh, maar wel uh, veel make-up. Want ze hadden nog heel veel andere kleuren. Heel veel make-up willen kopen. Dan kan ik deze op dit gezicht best aanraden. De mascara, moi, hij deed wat het, wat, het, wat, het, wat het belooft, zeg maar. Het belooft je wimpers te verlengen en um, dikker te maken. Dat mm, was ik niet helemaal mee eens. Uh, op een gegeven moment, je moet wel heel erg je best doen. En dan gaat het een beetje klonteren. Maar langer maakt hij de wimpers wel. Het is 1,50. Het ruikt niet heel erg fijn. Ehm... Um, ja, dan ben ik altijd een beetje bang dat er, weet je, overal in elk make-up zit chemische rotzooi en zo. Maar dan heb ik altijd het gevoel dat het dit chemischer is. Maar goed, 1,50. Hij doet in principe wat hij zegt. Dan de lippenstift. Ik vond het uh, uiteindelijk, uh, toen ik het aan het editen was, uh, zag het er wel heel erg mooi uit. Het voelde alleen niet zo heel erg prettig. Ik weet niet of ik dit nog een keertje ga gebruiken. Misschien in de zomer als ik een uh, hele mooie tent heb, waar ik niet zo goed in ben, want ik blijf altijd zo. Um, het, uh, de lipgloss had ook een beetje een geurtje en deze was een beetje kalkerig, om het zo te zeggen. Die, je, legt de, je legt echt zo de lipstick op je lippen en dat nou dat vind ik niet zo heel erg mooi en dan de topper van het filmpje was toch wel de contour stick uh, van van het action merk max en more uh, aan de ene kant zit een een, een ja een, een bronzer achtige contour stick en aan de andere kant een highlight stick ik heb hem vandaag weer gebruikt werd er gelukkig van 79 cent nou, en dit was het. Ik wilde toch nog even laten weten wat ik er uiteindelijk van vond. Ik moet eerlijk zeggen dat de uh, kwaliteit van de action make-up met de jaren echt beter wordt. Het is nog steeds uh, de vraag hè, of je... Uh, deze make-up moet kopen of, of dragen. Het is natuurlijk, nou ja, weet je, dat, het heeft chemische geurtjes. En nogmaals, weet je, het komt allemaal uit de fabriek en ze stoppen er allemaal rotzooi in om het lang houdbaar te houden. Weet ik veel wat allemaal. Maar als er dan een geurtje aan zit, dan denk ik, uh, ik weet het niet. Maar de kwaliteit is beter. Echt waar. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Smile veel party.